几秒内部署四十八架密集发射精准打击，无人机威胁越来越真实。面对中国蜂群无人机攻击，美军有办法应对吗？敬请关注。据环球网最新报道，日前美国网站战争地带专栏发表一篇文章，点评了中国展示的蜂群无人机技术。据该文章介绍，中国最近公布了一项测试，从轻型战术车辆上的箱型管状发射器阵列中发射了一群游荡弹药。通常也被称为自杀无人机。该测试验证了路上发射和空中投放固定无人机蜂群、开展对地查打、精确打击等各项任务能力。而正是这一测试，凸显了无人机群的威胁正在变得越来越真实，在未来也将给美国带来更大的威胁。一方面，对于中国这次展示的无人机，美国方面并未掌握更多可靠的信息。据美媒介绍，他们甚至不知道该次测试中使用的无人机名称，也不知道所采用的整个系统的名称。他们只能根据该次试验的无人机外形猜测其与 C H 9 0 1游荡弹药的最新型号非常相似，但该 C H 9 0 1游荡弹药飞离目标空域而未能发现目标时，可以伸展飞翼在可疑上空盘旋，一旦其发现目标，就会迅速收起飞翼，对目标进行精确打击，原概率误差不小于5米。基于此，另一方面给美军带来严峻挑战的，则是蜂群无人机的密集攻击。据相关报道介绍，该次试验的无人机蜂群采用一种十二乘四脸的车载发射系统进行发射，可以短时间密集发射大量无人机。对于此，美媒描述称，单个卡车可以在几秒钟内部署四十八架无人机，能够集群包围一个目标区域。此前，在面对武装力量偷袭沙特阿美公司石油设施时，列状于沙特的美国爱国者防空系统毫无反应。国际社会认为，沙特方面至少有五次拦截对方无人机的机会，但事实表明，爱国者一次作用都没起到。试想，他连中东武装力量的无人机都防不住，又怎能拦截我国的蜂群无人机的攻击呢？除此以外，美媒还表示，地面部队唯一可以抵御如此密集的攻击的唯一方法是让这些部队随时准备好自己的反击群的无人机集群。但是，一个不容忽视的事实是。这种反击群的无人机集群能力，美军还在开发中，且处于开发的初始阶段。对此，文章感慨称，这再次凸显了五角大楼在该问题上的眼光是多么严重的不足。对于这种无人机集群方面作战的不对称局势，美军也终于承认了这一事实。面对中国蜂群无人机攻击，他们现有的防空手段根本防不住，况且目前技术也毫无应对办法可言。